तो हेलो फ्रेंड्स नाउ फ्रेंड्स अभी हम देखने वाले हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क क्या होता है डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्रेंड्स यहाँ हमें पांच केसेस दिए गए और उन केसेस में हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पता लगानी और फ्रेंड्स उसकी मदद से हम ये जान पाएंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क क्या क्या होते हैं ओके okay? फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट वर्क फर्स्ट केस है पुशिंग स्टॉल्ड व्हीकल स्टॉल्ड व्हीकल यानी फ्रेंड्स ऐसी व्हीकल जो अभी बंद पड़ गई तो उस फ्रेंड्स उस व्हीकल को जब आप पुश करोगे तो व्हीकल जिस डायरेक्शन में जा रही है आपके फोर्स भी उसी डायरेक्शन में वर्क कर रही है ओके okay? तो इस फर्स्ट केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है सेकेंड केस फ्रेंड्स कैचिंग द बॉल विथ योर विच योर फ्रेंड्स हैज थ्रोन टूवर्ड्स यू फ्रेंड्स एक आपको एक बॉल कैच करना है जिस बॉल को आपके फ्रेंड ने आपकी तरफ फेंका है तो फ्रेंड्स जब आप बॉल को कैच करोगे तो आप बॉल के ऊपर फोर्स लगाते हो और बॉल आपकी तरफ आ रही है और आप बॉल की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ओके तो फ्रेंड्स सी बॉल आपकी तरफ आ रही है और आप बॉल पे फोर्स लगा रहे हो तो यार डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है यानी कि अपोजिट ओके तो सेकेंड केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन अपोजिट है थर्ड टाइंग स्टोन टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड स्विंगिंग इट राउंड एंड राउंड बाय द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग फ्रेंड्स आपको एक स्ट्रिंग लेनी है यानी एक रस्सी लेनी है जिसके एक किनारे पर आपको एक स्टोन बांधना है और दूसरे एंड पे यानी दूसरे किनारे पे दूसरे किनारे को फ्रेंड्स आपके हाथ में रखिए उसे स्ट्रिंग को गोल गोल घुमाना है तो उस क्रेस में क्या होगा फ्रेंड्स सिर्फ फ्रेंड्स आपका जो स्टोन है वो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा ना फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा ये जो आपकी स्ट्रिंग है ओके इस स्ट्रिंग में फ्रेंड्स एक टेंशन आएगा और वही टेंशन फ्रेंड्स आपकी फोर्स होगी ओके जिस फोर्स की वजह से फ्रेंड्स ये स्टोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा है ना फ्रेंड्स मैंने लास्ट लेसन में आपको बताया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो फ्रेंड्स उस सर, सर्कल के सरंगफरेंस को अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट फ्रेंड्स उस पार्टिकल के लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन ओके तो फ्रेंड्स सपोज हमारा स्टोन अभी इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट पे मैं इस सर्कल को एक टेंजेंट निकालूंगा और टेंजेंट रेडियस को नाइन्टी डिग्री एंगल पे होता है यानी पॉपेंडिकुलर होता है और सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है वैसे किसी लाइन को हम टेंजेंट बुलाते हैं तो ये रहा हमारा टेंजेंट और ये टेंजेंट हमें इस स्टोन की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है तो फ्रेंड्स जो डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी की है वही उसके डिस्प्लेसमेंट की भी होगी तो यह फोर्स और यही डायरेक्शन फ्रेंड्स हमारे डिस्प्लेसमेंट की है और कि ये एस है और दोनों के बीच नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है तो फ्रेंड्स हमारे थर्ड केस में ओके हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है ओके वॉकिंग अप एंड डाउन अ स्टेयर केस और क्लाइंबिंग फ्रेंड्स जब आप किसी स्टेयर केस से ऊपर और नीचे आ रहे हो तो फ्रेंड्स आपका डिस्प्लेसमेंट एक स्लोपिंग लाइन के अलोंग हो रहा है ओके तो उस केस में भी फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एक थीटा एंगल बन रहा है जब फ्रेंड्स आप किसी ट्री पे चढ़ रहे हो तो आपके डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है और उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे Then next B, stopping or moving car by applying brakes. जब फ्रेंड्स आप किसी कार में ब्रेक अप्लाई करोगे और उसे रोकने की कोशिश करोगे तो फ्रेंड्स फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन दोनों ही अपोजिट होगी इस केस में तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि the direction of force and displacements are are same in some of the above cases. Friends, force और displacement की direction same है कुछ cases में जो हमें ऊपर दिए गए ओके, देन इन सम अदर केसेस द डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर देन फ्रेंड्स कुछ केसेस में हमारी डायरेक्शन अपोजिट थी जैसे कि फ्रेंड्स जब हम किसी बॉल को कैच कर रहे थे और किसी कार को स्टॉप कर रहे थे वाइल इन सम केसेस दे आर पर्पेंडिक दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और कुछ केसेस में फ्रेंड्स फोर्सेस एक दूसरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर थी जैसे कि हमारे थर्ड केस में इन दिस केसेस The work done by the force is as follows. So friends, in cases में हमसे जो work हुआ है वो कुछ friends इस तरह है Friends जब displacement force और displacement की direction same है तो दोनों के बीच zero degree का angle होगा 
और उस केस में जो वर्क होगा वो फ्रेंड्स पॉजिटिव वर्क होगा ओके तो फ्रेंड्स जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जीरो है यानी कि वो एक पॉजिटिव वर्क हो रहा है देन फ्रेंड्स सपोज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन अपोजिट तो उन दोनों के बीच फ्रेंड्स जो एंगल बनेगा वो होगा वन एटी का और उस केस में फ्रेंड्स हमारा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा फ्रेंड्स ओके एक नेगेटिव वर्क होगा ओके एंड जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव वर्क होता है और नेक्स्ट फ्रेंड्स जब हमारा थीटा 90 डिग्रीज का यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्रीज का है यानी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है देन फ्रेंड्स उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा ओके तो उस केस में फ्रेंड्स हमारा जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा तो फ्रेंड्स ये थे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क के कुछ केसेस ना फ्रेंड्स इस पर ही हमें आगे एक एक्टिविटी दी गई है जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं तो थैंक यू वेरी मच सो हेलो फ्रेंड्स ना फ्रेंड्स यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिस एक्टिविटी को देख के हमें ये बताना है कि यहाँ पे किस टाइप का वर्क हुआ है एक पॉजिटिव वर्क हुआ है नेगेटिव वर्क हुआ है या फिर एक जीरो वर्क हुआ है तो फ्रेंड्स टेक अ प्लास्टिक कप एंड मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ इट्स बॉटम फ्रेंड्स एक प्लास्टिक कप लीजिए और उसके सेंटर में एक होल कर दीजिए टेक अ लॉन्ग थ्रेड डबल इट्स डबल इट्स डबल इट एंड पास इट थ्रू द होल फ्रेंड्स एक बड़ी सी थ्रेड लीजिए ओके और उसे डबल कीजिए यानी फ्रेंड्स उसे फोल्ड करके उसके फोल्ड कर लीजिए और फ्रेंड्स फिर उसे इस होल से पास कीजिए टाय थिक नॉट एट द एंड सो दैट नॉट विल नॉट पास थ्रू द होल और फ्रेंड्स इस एंड पे एक नॉट बांध लीजिए और नॉट इस तरह बांधी है फ्रेंड्स कि वो नॉट हमारे होल से बाहर नहीं निकल पाए टेक केयर दैट द टू लूजन एंड आर बिलो द बॉटम ऑफ द कप फ्रेंड्स ये याद रखिए कि हमारे जो दो एंड्स हैं ओके वो कप के बॉटम में है टाय नट इच एट दीच टू द टू एंड्स आई शोन इन द फिगर टू पॉइंट फोर नाउ फ्रेंड्स दोनों एंड्स पे एक एक आपको नट टाय करना है ओके ये रही आपकी थ्रेड और थ्रेड के दोनों एंड को आपको आपको एक एक नट टाई करना है नाउ डू एस फॉलो और फ्रेंड्स हमें नीचे तीन एक्टिविटीज दी गई हैं उन तीन एक्टिविटीज को अभी हमें फॉलो करना है जैसे फ्रेंड्स इन द फिगर ए पुट द कप ऑन द टेबल कीप वन ऑफ द नट्स इन द कप एंड लेट द थ्रेड कैरिंग द अदर नट हैंग्स डाउन अलॉन्ग द साइड ऑफ द टेबल वॉट हैपन फ्रेंड्स अभी हमने थ्रेड के दोनों एंड पे नट बांध लिया है तो फ्रेंड्स एक नट को कप के अंदर डालिए और दूसरे नट को टेबल के अलॉन्ग ऐसे हैंग होने दीजिए तो फ्रेंड्स इस केस में क्या होगा वो बताइए तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नट ओके इस थ्रेड पे फोर्स अप्लाई करेगा और इस थ्रेड को नीचे खींचेगा जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये कप भी आगे बढ़ेगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा और ये गिर जाएगा तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हुई ओके आई शोन इन द फिगर बी वन द कप इज स्लाइडिंग अलॉन्ग द टेबल स्टॉप इट बाई पुटिंग अ रूलर इन इट पास फ्रेंड्स जब कप बी फ्रेंड्स बी फिगर में ओके सेम हमने किया है बट इस केस में क्या किया है फ्रेंड्स जब कप आगे मूव हो रहा था तो वो आगे मूव नहीं होना चाहिए इसलिए यहाँ हमने स्केल पुट की तो ये स्केल फ्रेंड्स इस कप पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से फ्रेंड्स इस कप में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यानी ये कप अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ फ्रेंड्स तो इस केस में वर्क भी जीरो होगा ये था हमारा बी केस नाउ फ्रेंड्स हमारा थर्ड केस ओके आई शोन इन द फिगर सी कीप द कप एट द सेंटर ऑफ द टेबल एंड लीव द टू नट्स हैंगिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टेबल फ्रेंड्स हमने कप को टेबल के एकदम सेंटर में रखा है और फिर फ्रेंड्स टेबल के दोनों साइड से नट को हैंग होने लगा देने हैंग होने दिया है ना फ्रेंड्स ये नट जितनी फोर्स अप्लाई करेगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये दूसरा नट भी अप्लाई करेगा तो वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फ्रेंड्स इस केस में भी पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा एज वेल एज उसकी फोर्स भी जीरो है इसलिए फ्रेंड्स इस थर्ड केस में भी हमारा जो वर्क होगा वो जीरो है ना फ्रेंड्स इन्हीं तीन एक्टिविटीज पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए फिगर ए वाई डज द कप गेट पुल फ्रेंड्स फिगर ए में कब पुल्ड क्यों हुआ फ्रेंड्स सी 
ये नट फ्रेंड्स इस कप पे फोर्स अप्लाई कर रहा था ओके ये नीचे जा रहा था जिसके कारण फ्रेंड्स इसने इस कप को भी अपनी तरफ पुल किया और नीचे गिरा दिया ओके तो फ्रेंड्स इसलिए हमारा कप डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजिशन सेकेंड जो केस है फ्रेंड्स वो है वॉट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप एंड द फोर्स अप्लाइड थ्रू द रूलर फ्रेंड्स इस बी फिगर में हमारे कप के डिस्प्लेसमेंट में और इस रूलर ने जो फोर्स अप्लाई की है दोनों के बीच का रिलेशन क्या है जी फ्रेंड्स रूलर ने इस नट के फोर्स को स्टॉप कर दिया यानी फ्रेंड्स रूलर की जो डायरेक्शन है वो नट के फोर्स से तो अपोजिट होगी और फ्रेंड्स हमारा कप नट के फोर्स के डायरेक्शन में पहले मूव कर रहा था ओके okay? अभी फ्रेंड्स क्योंकि रूलर की रूलर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हमारे नट के फोर्स के अपोजिट है यानी वो हमारे कप के डिस्प्लेसमेंट के भी अपोजिट होगा तो फ्रेंड्स इस केस में रूलर और हमारा जो कप है ओके okay, उन दोनों के डायरेक्शन रूलर के फोर्स और कप के डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और इस रूलर ने फ्रेंड्स इस नट की फोर्स को स्टॉप कर लिया है जिसके लिए जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ और इसलिए हमारे इस केस में भी वर्क जीरो है थर्ड फिगर फ्रेंड्स वाई ड कप गेट डिस्प्लेस फ्रेंड्स थर्ड फिगर में हमारा कप डिस्प्लेस क्यों नहीं हुआ फ्रेंड्स इस कप पे दो फोर्सेस लग रहे थे एक ये नट लग रहा लगा रहा था और एक दूसरी फोर्स ये नट अप्लाई कर रहा था ना फ्रेंड्स दोनों ही केसेस में हमारी जो फोर्स थी वो सेम थी जिसकी वजह से फ्रेंड्स इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया फ्रेंड्स लास्ट चैप्टर में हमने बैलेंस फोर्सेस के बारे में स्टडी किया तो ये भी एक बैलेंस फोर्स वाला केस है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं होता वट इज द टाइप ऑफ वर्क डन इन फिगर ए बी एंड सी फ्रेंड्स ए में तो पॉजिटिव वर्क हुआ है बिकॉज फोर्स की जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है दोनों सेम बट फ्रेंड्स बी और जो हमारे सी फिगर है दोनों फिगर्स में जीरो वर्क हुआ है बिकॉज यहाँ कब डिस्प्लेस नहीं हुआ इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई और डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारा वर्क भी जीरो हो गया और यहाँ पे फ्रेंड्स नेट फोर्स जीरो हो गई यानी टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स जो इस कप पे अप्लाई हो रही थी वो जीरो बन गई जिसके वजह से फ्रेंड्स ये कप ये कब अपनी जगह से मूव नहीं हुआ और हमारा वर्क जीरो हो गया इन द थ्री एक्शन अबो वट इज द रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की का रिलेशन क्या है तो फ्रेंड्स इन सारे केसेस में हमने देखा कि जो अनबैलेंस फोर्स थी उसी की वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो पाया जैसे सी है फ्रेंड्स यहाँ फ्रेंड्स दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी एक फ्रिक्शन और दूसरी थी नट की फोर्स अब फ्रेंड्स नट ने जो फोर्स नट जो फोर्स लगा रहा था वो टेबल और कप के बीच की जो फ्रिक्शनल फोर्स थी उससे ज्यादा थी इसलिए फ्रेंड्स कप ये नट कप को हिला पाया ओके तो यहाँ फ्रेंड्स अनबैलेंस फोर्स की वजह से ओके डिस्प्लेसमेंट हुआ है कप में और जिसकी वजह से फ्रेंड्स वर्क हुआ ना फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो एक जीरो वर्क वाला एग्जाम्पल जैसे फ्रेंड्स एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट यानी मैन मेड सेटेलाइट फ्रेंड्स सेटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी प्लानिट के अराउंड सर्कुलर या इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स का फ्रेंड्स मीनिंग है मैन मेड सेटेलाइट तो फ्रेंड्स वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स इन सेटेलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है यस yes? और एक ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रेंड्स सेटेलाइट जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उसके रेडियस के अलॉन्ग रहते हैं यानी सी फ्रेंड्स अगेन फ्रेंड्स ये रहे हैं हमारे सैटेलाइट का सर्कुलर ऑर्बिट और ये रहे हमारे फ्रेंड्स सैटेलाइट इस पॉइंट पे तो फ्रेंड्स इस सैटेलाइट पे ओके इस रेडियस के अलॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है और फ्रेंड्स सैटेलाइट के डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग होगी फ्रेंड्स ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रेंड्स अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो जिस पॉइंट पे है जस्ट उस पॉइंट पर इस सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो आपके उसके लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी और उसके लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ही उसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी तो फ्रेंड्स डिस्प्लेस सैटेलाइट के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस टेंजेंट के अलॉन्ग और ये टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर है और इसी रेडियस के अलॉन्ग हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो नाइन्टी डिग्रीज का है यस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर तो फ्रेंड्स इस केस में हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और सैटेलाइट का जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच 
90 डिग्री का एंगल है यानी दोनों एक दूसरे को ओपेंडिकुलर है तो फ्रेंड्स हमने देखा है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल होता है देन उस केस में फ्रेंड्स जो वर्क डन होगा वो जीरो होता है तो फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारा जो वर्क डन होगा वो भी जीरो होगा ओके तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है जब फ्रेंड्स सी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन सेम है यानी दोनों के बीच का एंगल जीरो है तब पॉजिटिव वर्क होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दोनों के डायरेक्शन फ्रेंड्स अपोजिट है यानी दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो 180 एटी डिग्रीज का है तब जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा और जब फ्रेंड्स हमारी जो फोर्स अप्लाइड हुई है ओके और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का फ्रेंड्स एंगल 90 डिग्रीज का है देन उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा फ्रेंड्स वो जीरो होगा और यही है पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क ओके अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी के बारे में स्टडी करने वाले हैं और टाइप्स ऑफ एनर्जी देखने वाले हैं सो थैंक यू वेरी मच